ఓకే వెల్కమ్ టు మై ప్రొడిక్షన్ మనం నిన్న ఏ విధంగా అయితే చెప్పుకున్నామో ఇండియా మొదటగా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకొని త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ చేస్తే డెఫినెట్గా గెలుస్తుందని నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం అనుకున్నట్టు విధంగానే త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ కాదు బ్యాటింగ్ తీసుకొని ఏకంగా ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు నియర్లీ త్రీ నైంటీ సెవెన్ రన్స్ స్కోర్ చేసింది ఇండియా అండ్ అఫ్కోర్స్ న్యూజిలాండ్ నుంచి మంచి ఫైట్ అయితే పుటప్ చేశారు విలియమ్సన్ అండ్ డెరాయల్ మిచల్ ఉన్నంత వరకు కాకపోతే చివరిలో ఒక ప్రభంజనం వచ్చింది ఆ ప్రభంజనం పేరే షమి అనమాట షమి అనే ఈ బౌలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మొత్తం న్యూజిలాండ్ని కంప్లీట్లీ కొలాబ్స్ చేసేసాడు ఏకంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఐదు కాదు ఏడు వికెట్లు తీసుకొని మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అయ్యాడు అంటే బ్యాటింగ్ మనం ఎంత బాగా చేసినా కూడా అఫ్కోర్స్ షెమీ కాంట్రిబ్యూషనే మనకు సెమీఫైనల్స్లో విక్టరీని అందించిందని చెప్పాలి సో ఫైనల్లీ టీమిండియా ఈజ్ ఇన్ టు ద ఫైనల్స్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఇంకొక కీలకమైన మ్యాచ్ దట్ ఈస్ బిట్వీన్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా జరగబోతుంది సెమీఫైనల్స్ టూ అండ్ మనందరి ఫేవరెట్ గ్రౌండ్ ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సో ఈ ప్రొడిక్షన్ ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాము అయితే ఇప్పుడే టాస్ పడింది టాస్ పడి నేను అనుకున్న విధంగానే సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాటింగ్ తీసుకోవటం జరిగింది మరి దీని యొక్క అనాలిసిస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము ఈరోజు ఏ ఎవరు ఈ మ్యాచ్ గెలవటానికి ఎక్కువ ప్రాబబిలిటీ ఉందో కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం కమింగ్ టు ద మ్యాచ్ సౌత్ ఆఫ్రికా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మీకు తెలుసు బౌమా ఫామ్లో లేడు మీరు గమనించాలి అది అండ్ ప్యాట్ కుమిన్స్ ఒక చక్కని చక్కని క్యామియో లాస్ట్ టైం మ్యాక్స్వెల్కి అండగా నిలబడ్డాడు పోయిన మ్యాచ్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద సో కమింగ్ టు ఇట్ ఈడెన్ గార్డెన్స్లో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఈడెన్ గార్డెన్స్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాటింగ్కి అటు బౌలింగ్కి రెండు విధాలుగా అనుకూలిస్తుంది ఒక బిగ్ స్కోర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్న స్టేడియం పిచ్ ఉంటుంది అనమాట ఈడెన్ గార్డెన్స్లో అండ్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇనీషియల్గా పేసర్స్కి అనుకూలించిన ఒక టెన్ ఓవర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఆ పిచ్ స్వభావాన్ని మార్చుకొని అది స్పిన్నర్స్కి అడ్వాంటేజ్గా మారనుంది అందుకనే మీరు చూసినట్లయితే సౌత్ ఆఫ్రికా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ తీసుకోవటమే కాకుండా వాళ్ళ దాంట్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ పేసర్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరు స్పిన్నర్స్తో శ్యామ్షీ అండ్ మహారాజ్ కేశవ్ మహారాజ్ ఇద్దరు స్పిన్నర్స్తో బరిలోకి దిగుతుంది అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్ మక్రమ్ కూడా బౌలింగ్ వేస్తాడు అది మీరు గమనించాలి సో మొత్తం ముగ్గురు స్పిన్నర్స్ స్ట్రెంగ్త్ అయితే సౌత్ ఆఫ్రికాకు ఉంది అండ్ బ్యాటింగ్ తీసుకోవటం జరిగింది అండ్ డెఫినెట్గా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ స్కోర్ చేయగలిగితే మోస్ట్లీ సౌత్ ఆఫ్రికాకి చాలా చాలా అడ్వాంటేజెస్గా మారనుంది అండ్ మీరు చూసినట్టయితే ఆస్ట్రేలియాకు జాంపా ఒకటే స్పిన్నర్ ఉన్నాడు అండ్ మ్యాక్స్వెల్ కొంతవరకు పార్ట్ టైం స్పిన్నర్ మ్యాక్స్వెల్ కూడా స్పిన్ బౌలింగ్ వేయగలడు కాబట్టి వికెట్స్ కూడా తీయగలడు సో ఎంత చెప్పినా కానీ ప్రొఫెషనల్గా అయితే జాంపా మాత్రమే ఉన్నాడు మ్యాక్స్వెల్ కొంతవరకు తన డ్యూటీని అయితే చేయగలడు కాకపోతే బౌలింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈరోజు ఈరోజు ఈ మ్యాచ్కి డిస్కస్ చేస్తే సౌత్ ఆఫ్రికాకి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని చెప్పాలి అండ్ కమింగ్ టు ఒక్కసారి సౌత్ ఆఫ్రికా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా స్టాట్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం చూద్దాం వాళ్ళిద్దరు హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్స్ మొత్తం వన్ నాట్ నైన్ మ్యాచెస్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తే కాంపీట్ చేస్తే సౌత్ ఆఫ్రికా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గెలిచింది అది మీరు గమనించాలి అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఫిఫ్టీ గెలిచింది సో ఒక్క రిజల్ట్ రాలేదు ఒక మ్యాచ్ అండ్ టై అయితే మూడ్ అయ్యాయి అండ్ ఫస్ట్ మీరు చూసినట్టయితే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ బట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఎహెడ్ ఉంది బట్ వరల్డ్ కప్ రికార్డ్ మీరు చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా ఆస్ట్రేలియా అనేది మూడు గెలిసింది సౌత్ ఆఫ్రికా మూడు సో త్రీ అండ్ త్రీ అండ్ ఆస్ట్రేలియా మూడు ఓడిపోతే సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా మూడు ఓడిపోయింది అండ్ టై కూడా ఈక్వల్ సో ఎంత కాంపాక్ట్ ఉందో చూడండి బట్ ఇంకొక విషయం మనం నోటీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సెమీఫైనల్స్లో సౌత్ ఆఫ్రికాకు అంత మంచి రికార్డ్ ఎప్పుడూ లేదు వాళ్ళకి రికార్డ్ లేకపోవడమే కాదు బ్యాడ్ లక్ అనేది చాలా చాలా ఇదిగా వెంటాడుతూ వస్తుంది సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్కి సో వాళ్ళని మంచి చోకర్స్ అని కూడా అంటారు సో ఇది ఒకటి ఆస్ట్రేలియాకి ప్లస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎందుకంటే సెమీఫైనల్స్లో ఆస్ట్రేలియా పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉంది కంపేర్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా బట్ సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఎప్పుడు బ్యాడ్ లక్తో పాటు వాళ్ళ ప్లేయర్స్ క్యాచెస్ మిస్ చేయటము రన్అవుట్స్ మిస్ చేయటము ఇట్లాంటి అంతేకాకుండా ఈవెన్ వర్షం వచ్చిన డక్వత్ లూయిస్ పద్ధతిలో కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాకి నెగిటివ్గా రిజల్ట్ రావడము ఇలా జరుగుతూ వచ్చింది ఎప్పుడు సెమీఫైనల్స్లో సో సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అయితే మనం చూడవచ్చు
ट्वेंटी थ्री फस्ट बैटिंग टीम गेल सो ट्वेंटी थ्री मैच फस्ट बैटिंग गेलिस्ते सैकंड बैटिंग अंत ई मीन बौली फस्ट टीम फिफ्टीन गेल सो ऐवरेज इन स्कोर टू फारटी फोर अंड सैकंड इन स्कोर अच्छे वन नई नईन अटे सैकंड बैटिंग से वन नई नईन मतमे उवरेज अंड टू फारटी फोर फस्ट बैटिंग टीम की अंत एवर फस्ट बैटिंग वाले एक्व स्कोर को चान्स सो हयेस्ट स्कोर चूस्ते फोर नाट फोर अभी इंडिया को अंड अदी अंड ईवेन लोवेस्ट स्कोर सिक्टी थ्री अभी इंडिया उमेन को अंड थ्री सी बै इंडिया सो वट एवर आल सो फल इवी मन को स्टार्ट अन्ट ईडन गारडन जगह स्टार्ट अन्ट सो ईडन गारडन फस्ट बैटिंग टीम सारे गेल जी अंजु सौत् आफ्रिका टास् गे बैटिंग दीकट सो दी अंत बटी चूस्टे मोस्टली द प्रॉबिटी अने सौत् आफ्रिका की एक्वे एंक हॉल वरल कप टू थवं थ्री चूस्ते सौत् आफ्रिका चेजिंग से ओडिपोव जरिए एपड़ता सौत् आफ्रिका फस्ट बैटिंग से दे हेव लैक् बिगर स्कोर्स टू पुट आ बोर्ड आलमोस्ट थ्री फिफ्टी प्लस निर्ली फोर हड्रेड स्कोर्स फस्ट बैटिंग से अभी गुर्तवाली सो डेफ अंड पिच पोन पोन स्पिर्स अनकूल अंड फास्ट बौली की इनीषिय अकूल की सौत् आफ्रिकन बैट्सम फास्ट बौली अने चाल बड़ता है एस्पेषली एवरना डीकॉक् मैक्रम का मिलर का बहुम आफ्कोर्स फाम लन मैच तो फाम लोकते सौत् आफ्रिका इक चल रेपे अंड मई प्राबबिटी ईजु सौत् आफ्रिका विवोदी अंड फस्ट टाइम एवर इन द हिस्टर सौत् आफ्रिका फैनल की वे झास्टी इंडिया तो तलबड़े झास्टी बट आस्ट्रेलिया तक अवसर लेकु वालू वरस फस्ट टू मैच ओडिपोनपड़ी सौत् आफ्रिका मीद वन सी सैवन रन आलोटी कंटिवस बड़ता वैसे वालू सो ईक मंच फैटे उ डेफ आस्ट्रेलिया असल तेलीगटा की ले चला चला मंच फैटे पड़ता है बट ईडन गारडन ड्यू एफेक्ट उ सो so, सैकंड बौली वेस ड्यू इंपैक्ट चयु बट अभी एक्व वर्क का टेन पर्सेंट का लेस् दैन टेन पर्सेंट ड्यू इंपैक्टे उड़ू बट स्टिल इट ईज सौत् आफ्रिकन मैच इफ दे आर् लकी इनफ